ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മെഡ് ഹെഡ് ഹബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസിഡ് ബേസ് നോക്കിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും നോക്കി നമുക്ക് ബഫറ നോക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ബഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബഫറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കാര്യം നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ സോ വീണ്ടും പറയുമ്പം അതൊരു പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നും സോ ഒരു ഡൗട്ടുകൾ വന്നേക്കാം പല പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വന്നേക്കാം സോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മളിത് ഒന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നിരുത്തി വായിക്കുമ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലാവട്ടെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ബഫർ എന്താന്നുള്ളത് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ബഫർ എന്ന് അറിയണം സോ എന്താ ബഫർ ബഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് വിച്ച് റെസിസ് ചേഞ്ച് പി എച്ച് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി ആർ കാൾഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിയായോ ഒന്ന് മാന്തിയോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കരയില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൽക്കലിയോ കുറച്ച് ആസിഡോ ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെയും അതിന് പി എച്ച് മാറാതെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ മൊത്തം മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ ആസിഡ് ബഫർ ബേസിക് ബഫർ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ബഫർ സോ ആസിഡ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് ആയിരിക്കും സോ എക്സാമ്പിൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡും സോഡിയം അസിറ്റേറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസിക് ബഫർ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ബേസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാത് അതിൻ്റെതായ ആസിഡുകൾ സോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീക്ക് ആസിഡ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് ആയിരിക്കും സോ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളുകൾ കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ സോ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂട്രൽ ബഫർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ സിംഗിൾ സബ്സൻ ഷോയിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബഫർ ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായിരിക്കും ബഫറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുക എക്സാമ്പിൾ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബഫർ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതുപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ മാറ്റാനും സ്വന്തം കഴിഞ്ഞിടാൻ നിൽക്കണ്ട ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ മോൾ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓർ സ്ട്രോങ് ബേസ് റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് പി എച്ച് ഓ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് സോ നിങ്ങളെ ഒന്ന് എത്ര നുള്ളിയാൽ നിങ്ങൾ എപ്പം കരയും എന്നുള്ളതില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫൈനസ് മോൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡോ റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് പി എച്ച് അതായത് പി എച്ച് മാറാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഓഫ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് അത് ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പി എച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ബഫറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് മോൾ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓർ സ്ട്രോങ് ബേസ് അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഓർ സ്ട്രോങ് ബേസോ റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് പി എച്ച് അതായത് പി എച്ച് വൺ ലിറ്റർ അത് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പി എച്ചിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ബൈ വൺ യൂണിറ്റ് സോ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുന്ന തന്നെയാണ് അതായത് ആ പി എച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആകുന്നു പി എച്ച് നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് മാറുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാനുള്ള സംഭവം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം വായിക്കുക അപ്പം കാര്യം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബഫർ സൊല്യൂഷനിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബഫർ നോക്കാം ബഫറിന് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ മാറാൻ പാടില്ല മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി പോയി എന്ന് അർത്ഥം സോ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ബഫർ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്താലും ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് മാറാൻ പാടില്ല സോ പി എച്ച് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ അഡീഷണൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കുറച്ച് ആസിഡോ കുറച്ച് ബേസോ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച
സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബഫർ ആണ് സോ നമ്മളൊരു ബഫർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡറേഷൻസ് നോക്കണം എന്നാണ് സോ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കെമിക്കൽ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ അധികം പറയണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് സോ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിൽ പറയുന്നത് ബഫർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കെമിക്കലുമായിട്ട് അതർ കെമിക്കലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അച്ചാരിടാൻ പോകാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അച്ചാരിടാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം നമ്മൾ അച്ചാറിടുന്ന കുപ്പി കുപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ സോ ബഫർ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഹാവ് റീസണബിൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ അച്ചാർ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അതുപോലെ തന്നെ ബഫർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ആബ്സുലൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ബഫർ കോമ്പൗണ്ട് സോ അതിലുള്ള ഓരോ ബഫർ കോമ്പൗണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബഫർ കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനഗർ അത് തന്നെയാണ് അതിനെ ചീത്തയാകണോ ചീത്തയാകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കും സോ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ആബ്സുലൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ബഫർ കോമ്പൗണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ബഫർ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ബഫർ കപ്പാസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കെമിക്കൽ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണ് ടോക്സിറ്റി ഓഫ് ബഫർ ചില ബഫേഴ്സുകൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അതിന് ടോക്സിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ ബഫർ ഷുഡ് നോട്ട് Uh, interact with the action of ingredient of the preparation. So, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഒരിക്കലും ബഫറിന് ഒരു തരത്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ കണ്ടാമിനേഷൻ ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് ആണ് എല്ലാ ബഫേഴ്സിനും മൈക്രോബൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ കാര്യം അത് കുറച്ച് ആസിഡ് ചേർത്താലും കുറച്ച് ബേസ് ചേർത്താലും അത് എന്ത് ആ പി എച്ച് മാറത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അല്ലേ സോ അത് മാത്രമല്ല ഈ ബഫറിൽ ഒരു നല്ലൊരു ന്യൂട്രി മീഡിയം അവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് സോ പെർട്ടിക്കുലി വെൻ ദ പി എച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ന്യൂട്രാലിറ്റി കാര്യം എപ്പോഴാണോ ഈ പി എച്ച് ന്യൂട്രലായിട്ട് ബഫറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് വളരാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവോയൺമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും മെനി ബഫർ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് മൈക്രോബൽ ഗ്രോത്ത് ആസ് ദ ക്യാൻ സെർവ് ആസ് ന്യൂട്രൽ മീഡിയം സോ മൈക്രോ ഗ്രോത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൽ സോറി ഒരു ന്യൂട്രൽ മീഡിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ മോൾഡ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പെർട്ടിക്കുലർലി വെൻ ദ പി എച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ന്യൂട്രാലിറ്റി ന്യൂട്രാലിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് വളരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്രയുമാണുള്ളത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് റോൾ ഓഫ് ബഫേഴ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് റോൾസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഫർദർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ സോ ഒന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ പി എച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ത്രൂ ഔട്ട് എൻ്റെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഫർ വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അല്ലേ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോലുബിലിറ്റിയും ബ പി എച്ച് എന്ന് നമ്മളൊരു ബന്ധമുണ്ട് സോ ഈ പി എച്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബഫർ ഒരുപാട് സഹായിക്കാറുണ്ട് സോ കളർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ടും പി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പി എച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി തരും അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ പി എച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബഫർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പേഷ്യൻറ്റ് കംഫോർട്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് കംഫോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പെൻസിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ കാർബണേറ്റിൻ്റെ അഡീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സൾഫ്ലമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും സോഡിയം അസറ്റേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം സിട്രേറ്റും
ടോക്സിക് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെട്രാ ബ്രോമൈറ്റ് അയോൺ ആൻഡ് ബോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇൻറ്റേർണലി എടുത്താൽ ടോക്സിക് തന്നെയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് പി എ പി കെ വരുന്നത് ജനറലി യൂസ് ഫോർ എക്സ്ട്രൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ലിനമെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലോഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ സോ അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ബോറൈറ്റ് ബഫേഴ്സ് ഒക്കെ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബഫർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് സോ ദ ഫേസ്റ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം ഈസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഈ ഈ ഒരു ബഫർ സിസ്റ്റം പറയുന്നതിന് മുന്നേ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ സോ അതിൽ ഹൈഡ്രജനും ബൈ കാർബണേറ്റും ഉണ്ട് സോ ബൈ കാർബണേറ്റും ഹൈഡ്രജനും കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാവുന്നു ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡും വാട്ടറുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ തിരിച്ചു നടക്കുന്നു ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് ഇത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി വേണം പഠിക്കേണ്ടത് സോ ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മയിലും കിഡ്നിയിലും കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഇതാണ് പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് എന്ത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇനി ഇവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ താഴത്ത പിക്ചർ നോക്കി അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക അതൊരു വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബൈ കാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രോജനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് അത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്താ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാർബോണിക് ആസിഡ് കണ്ടല്ലോ ലേറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ഫേർദർ ടു ഈൽഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫോമിലെയും ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് ഷോർട്ടേജ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും അയണേസ് ടു റിലീസ് എച്ച് പ്ലസ് ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് എച്ച് പ്ലസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും സോ ഇത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പോലെ ഈ ഒരു പിക്ചറും കണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം വായിച്ചാൽ സംഭവം മനസ്സിലായി എളുപ്പമല്ലേ ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ആ പിക്ചർ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എന്താണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ആണ് ഇത് ഇച്ചിരി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം സോ ദിസ് ബഫർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബട്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഹയർ ഇൻ ഇൻട്രാ സിലാ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രാ സിലാ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം ഈ പി എച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മേജർ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ബഫർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻട്രാ സുലർ ഫ്ലൂഡ്സിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് പി എച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ സോ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വസ് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് സെൽ വിച്ച് വേരിയസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ സസ്പെൻഡഡ് സോ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് എ സെല്ലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് സെല്ലിൽ ഈ ഫോസിറ്റ് ബഫർ പി എച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദി സിസ്റ്റം ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൽ ആൻഡ് കിഡ്നി സ
ഇനി അതർ ഹാൻഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫിൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ അവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് വീക്ക് ആസിഡായിട്ട് മാറും ആൻഡ് ന്യൂട്രലൈസ് ദ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷൻ എന്താ ചെയ്യുക ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് മോണോ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് മോണോ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക എച്ച് പ്ലസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസിനെ അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മറ്റെടുത്താണെങ്കിലോ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് ആസിഡായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുക അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക അത് ന്യൂട്രലൈസ് ആയിരിക്കും കണ്ടീഷൻ ആർക്കലൈൻ കണ്ടീഷനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രോട്ടീൻ ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിൽ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് സെല്ലിലും പ്ലാസ്മയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് പ്രോട്ടീൻ ബഫർ സിസ്റ്റം സോ പ്രോട്ടീൻ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രോട്ടീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അമിനോ ആസിഡും പിന്നെ ഒരു 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 അമിനോ ആസിഡാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അതിൽ ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ ഈ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ആണ് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ വെൻ എക്സ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്തെയും അതായത് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്തെയും ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഫ്രീ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ലിബറേറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ടു ന്യൂട്രലൈസ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷൻ ഇനി അത് മാത്രമല്ല എന്തെയും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്തെയും അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കലിൻ കണ്ടീഷനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു സെയിം കണ്ടീഷൻ ദസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഏബിൾ ടു സേവ് ബോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആസ് ആൻഡ് ബേസ് സോ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് ഇരിക്കുവാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ബോത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അവർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ബഫർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു 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 ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചറാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്താ സംശയം വരിക എന്താണ് ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോത്ത് ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ ബഫർ സിസ്റ്റം ആണ് അടിപൊളി എന്ന് പറയാം അല്ലേ കാര്യം രണ്ടും അനേകം തന്നെ ഉണ്ട് സോ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് ഇതാ വീണ്ടും നമ്മുടെ അമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അമ്മായി താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊളാക്കുന്നില്ല എളുപ്പമാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ ബൈ ദ ബൈ